ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬಾಧಿಸುವ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಮುಟ್ಟು ರೋಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ರೋಗವು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಹತೋಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಇದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತು ಈಗ ತಜ್ಞರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯು ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಇದನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಿಯೂ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ದುಂಡಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ನಂಜಾಣುಗಳಿಂದ ರೋಗಗಳು ಹರಡಿ ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ನಂಜಾಣು ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಮುಟ್ಟುರು ರೋಗವೂ ಒಂದು ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ತಿಳಿಯೋಣ ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಸಹ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ದೇಶದ ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಯಚೂರು ಕೊಪ್ಪಳ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳು ದುಂಡಾಣು ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ನಂಜು ರೋಗಗಳು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಂಜಾಣು ರೋಗಗಳಾದಂತಹ ಈ ಬೆಳೆ ನೊಣದಿಂದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನಿ ನಂಜಾಣುವಿನ ನಂಜು ರೋಗದ ಮುಟ್ಟು ರೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಮುಟ್ಟು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ನಂಜು ರೋಗ ಜಮೀನಿ ನಂಜಾಣುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆ ಮುಟ್ಟು ರೋಗ ಏನಿದೆ ಈ ಮುಟ್ಟು ರೋಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರ್ತದೆ ತದನಂತರ ಎಲೆಗಳ ರ ನರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರ ಹರಿತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ವೇನ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಲ್ಲದೇ ಮತ್ತು ಎಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಯ ನರಗಳು ದಪ್ ಮೇಲ್ ಎಲೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ತದನಂತರ ಎಲೆಯ ಅಂಚಿನಿಂದ ಮೇಲ್ಮುಟ್ರಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಯ ತುದಿ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಹ ಮೇಲ್ಮುಟ್ರಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದೋಣಿ ಆಕಾರದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಾವಿನ ಎಡೆ ಆಕಾರದ ಮೇಲ್ಮುಟ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಲ್ಲದೇ ನಾವು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಟ್ಟರು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ತ್ರಿಪ್ಸ್ನುಸಿಂದ ಬಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆ ಮುಟ್ಟರು ಈ ತ್ರಿಪ್ಸ್ನುಸಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆ ಮುಟ್ಟರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಎಲೆ ಹೆಂಚು ಮೇಲ್ಮುಟ್ರಾಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಮುಟ್ಟರು ಈ ಮುಟ್ಟರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈಟ್ನುಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಟ್ನುಸಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಳಮುಟ್ಟರು ಏನಿದೆ ಎಲೆಯ ದೇಟು ಉದ್ದವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಹಂಚಿನಿಂದ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಮುಟ್ಟರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ರೈತರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ತ್ರಿಪ್ಸ್ನುಸಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಟ್ಟರು ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಮೈಟ್ನುಸಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಟ್ಟರು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಜಮೀನಿ ನಂಜಾಣುವಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಟ್ಟು ರೋಗ ಏನಿದೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹತೋಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಮುಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ದೋಣಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನ
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಜಮೀನಿನ ನಂಜಾಣವು ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಕಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಸ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಮುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಾಯ ಸಸಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸರೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಹಂಗಾಮಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಸೋಂಕನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಳಿ ನೊಣದ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಬಿಳಿ ನೊಣದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜಮೀನಿನ ಅಂಜಾಣವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಟ್ಟು ರೋಗ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ರೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಮಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನೊಣದ ಸಂತತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮುಟ್ಟು ರೋಗ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಸಹ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಸಸ್ಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ರೈತರು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬಿಳಿ ನೊಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶಿಫಾರಿತ ಸಿಂಪರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನವಾದ ಹಳದಿ ಅಂಟಿನ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇವಿನ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಮೀನಿನ ಅಂಜಾಣವನ್ನು ಮುಟ್ಟು ರೋಗವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸೋದಾದರೆ ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಸಸಿ ಮಡಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ತಯಮೆತಾಕ್ಸಮ್ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅರವತ್ತು ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೀಟನ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಇದೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ನಂತೆ ಬೆರೆಸಿ ನಾವು ಸಸಿ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ರಸ ಇರುವಂಥ ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಲವತ್ತು ಮೆಷಸ್ ಗಾತ್ರದ ನೈಲಾನ್ ಪರ್ದೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ನರ್ಸ್ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಾದಂಥ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಡಲೆ ಮುಳ್ಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇತರೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬದುವಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಜೋಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಜ್ಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ನೊಣ ಒಂದು ಹೊಲದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಮೀನಿನ ಅಂಜಾಣವನ್ನು ಎಲೆ ಮುಟ್ಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಟಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಹಳದಿ ಅಂಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೇತು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಿಡದ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಗಿಡದ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಒಂದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು
ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಿಳಿ ನೊಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪವಾಗಿ ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟನಾಶಕಗಳೇನಿದೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಒಂದೇ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ನೊಣ ರೋ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹತೋಟಿ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನೀರಾವರಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ನೂರೈವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ರಂಜಕ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಷನ್ನ ಹಾಕೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋರಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಝಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಸತ್ತು ಐರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಜಮೀನಿನ ಅಂಜಾಣುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಿದೆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ರೋಗ ತುತ್ತಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ರಂಜಕ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಹಾಗೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಮೀನಿ ನಂಜಾಣವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ರೋಗವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಇಂದಿನ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ